صباح الخير يا جماعة النهاردة هنتكلم على ال second layer of the eyeball احنا قلنا في الأول في الأناتومي إن الأي بتتكون من تلاتة layers أول layer اللي هي ال protective layer corneal and sclera وتاني layer اللي هي ال iris وال ciliary body وال choroid دي ال vascular layer وفايدتها ال nutrition طبعا ال protective layer اللي هي outer layer دي فايدتها ال protection وبعدين inner sensory layers الرتنا Uh, هنتكلم على الايرس والسيليري بودي احنا بنسمي الايرس والسيليري بودي والكرويد التلاته دول يوفيال تراكس الايرس والسيليري بودي دول موجودين قدام فبنسميهم انتيريو يوفيا والكرويد ده بوستيريو يوفيا اي انفلاميشن عارفين بينتهي بايرس فايرس والسيليري بودي انفلاميشن لان هم جنب بعض مرتبطين ببعض فبنسميها ايريدو سايكلايتس الانفلاميشن اوف ذا كرويد بيبقى اسمه كرويدايتس او بوستيريو يوفيايتس الايريس سايكلايتس ما انتيريو يوفيايتس الانفلاميشن اوف ذا ثلاثه الثلاثه بنسميهم بان يوفيايتس فاليوفيال تراكت هي الانترميديت كوت اوف ذا اي بول لو بصينا على الرسمه اللي على اليمين uh, الايريس ليها باترن uh, الباترن uh, ده بيبقى فيه ريجولار زيجزاج لاين اراوند ذا بيوبل اللي هو لونه اسود دي بنسميها كولاريت وفيها ايرس كريبس الباترن ده بيختلف من واحد للتاني يعني وده مش ممكن يتغير عشان كده في الحاجات اللي محتاجه هايلي سكيورتي الانترنس بيبقى عن طريق الايرس برنت واكتر بيبقى مور اكيوريت عن الفينجر برنت الايرس دي عباره عن ثين بيجمنتد سيركلر ديسك موجود بين اللنس والكورنيا في بيرفوريشن في النص اللي هو البيوبل او البؤبؤ بتاع العين وجود الايريس بيقسم السبيس بين الكورنيا واللنس انتو انتيو تشامبر وبوستيو تشامبر هي بتبقى طالعه الايريس من الميدل اوف ذا انتيو سيرفيس اوف ذا سيليري بودي ليها بيوبيلري بوردر اللي هو ناحيه البيوبل وسيليري بوردر اللي هو مكان الأورجن بتاعها في الميدل اوف ذا انتيريو بوردر اوف ذا سيليري بودي واحنا عارفين طبعا ان الايرس كريبتس اللي هي الدبريشنز دي بتساعد على الدرينج اوف ايكوس زي ما عرفتوا في الجلوكوم دايما ات بيرث بتبقى الايرس اوفن بلو عشان ابسنس اوف ذا بيجمنت فيها وبعد سنة أو سنة ونص سنة ونص بتبقى البيجمنت بتتكون فبترجع للونها بني لو بصينا على الرسمة اللي على اليمين هنا فالأيرس بتتكون من اندوثيليوم دي دي أول لير وبعدين ستروما Uh, ودي موجودة عبارة عن connective tissue و pigment cells و blood vessels و nerves بعدين iris muscles عارفينها في two uh, involuntary muscles دول من ال intraocular muscles ال sphincter pupillae ودي بتبقى around the pupil و ال sphincter pupillae دي بتبقى supplied uh, بال parathympathetic uh, وهي بتعمل constriction of the pupil و dilator pupillae اللي هي اللي لونها اصفر دهيت البلاد سبلاي جاي من سيركلس اريدس ميجر فاحنا قلنا في تو لونج بوستيريو سيليري ارترز بيبيرس السكيرا وبعدين في البيجمنت اراوند اوبتيك نيرف ودول بيمشوا في السوبرا كرويد سبيس بيسبلاي الكرويد وبعدين بي اناستموز مع 7 انتيريو سيليري ارترز كل لاترال ريكتس كل اكسترا اوكولار ماسل بتدي تو Uh, anterior ciliary arteries مع هذا اللاترال ريكتس بتدي واحد فالانستموز بالسبع anterior ciliary arteries مع ال posterior ciliary artery بيديني circulus iridis major اللي هي uh, blood supply بتاع ال iris وال ciliary body كمان ال nerve supply زي ما قلنا parasympathetic لل sphincter pupillae muscles و sympathetic لل dilator uh, pupillae muscles وفي sensory supply عن طريق ال ophthalmic nerve اللي هو ال first branch من ال trigeminal nerve ده بيدي النيزو سيليري برانش اللي بيدي تو لونج سيليري نيرفز فايدة الايرس ايه؟ اول حاجة عن طريق البيوبل فبترجليتس الامونت اوف لايت اللي بتانتر الاي لما بتكون في لايت كتير البيوبل بيكونستريكت لما بتبقى في الضلمة البيوبل بيدايليت 
الثالث تاني حاجة بيكاتس المارجنال غيز احنا لو شفنا الانتير سيرفيس اوف ذا لينس بيبقى كونفكس والكونفكستي بتختلف من البريفري عن السنتر السنتر بيبقى مور كيرفد فلو في ريز دخلت من البريفري اوف ذا لينس هتبقى فوكست في حتة غير الريز اللي دخلت عن طريق السنتر اوف ذا بيوبل بتبقى فوكست في حتة تانية فده بيعمل حاجة اسمها سفيريكال وكروماتيك ابريشن طبعا وجود البيوبل وان هو بيخلي بس السنترال ريز هي اللي تخش العين. ثالث حاجه بيزود الديبس اوف ذا فوكس لما نيجي نبص على حاجه اخرى. السيلري بودي هو الانترميديت بارت اوف ذا يوجوال تراكت اتس تريانجلر زي ما احنا شايفينه في الرسمه اللي هو طالع منه الروت اوف ذا ايرس بيكون من بارس بلانا وبارس بلايكاتا البارس بلايكاتا اللي هي بسكة فيها السيلري بروسيسز حوالي 70 ل 80 واحد والبارس بلانا هو السموث بوستيري بارت اللي هو لما نخش جوه الفيتريس بأي آلة بيبقى عن طريق بارس بلانا عشان لا تبرفريت الريتنا ولا تأنجر السيلري بودي يحصل فيه ماسف بليدين عشان كده بنسميها بارس بلانا بتراكتومي بارس بلانا لينزكتومي لما تسمعوا الكلام ده. الحته الملونه دي هي عباره عن السيليري ماسلز، الحته الخضراء هي اللونكيودنال بارت اوف ذا سيليري ماسل دي الاوتر موست بارت. لما بتكونتراكت بتوبن اللي شايفين الخروم اللي قدامكم دي ترابيكولار مشوار فبتساعد على الدرينج اوف ايكوس. وبعدين في سيركلر فايبرز دي الانر فايبرز دي اللي فيها السيليري ماسلز. ثالث انترا اوكيلر ماسلز بعد سفينكتور بيفيلي ودايليتور بيفيلي ودي المسؤولة عن الاكومديشن بينهم اوبليك فايبرز اللي هي الحتة السيليري بروسيسز احنا قلنا في 75 فلايكيشن بيطلع منهم السيليري بروسيسز ودي بتساعد في الاكومديشن يعني السيليري بروسيسز بترانسميت الفورس اوف ذا السيليري ماسلز على الكريستالاين لينس البلاد سبلاي برضه من السيركلس ايريدس ميجر والفينوس درينج زي البلاد سبلاي، النيرف سبلاي سنسوري نيرف برضه تو لونج سيليري نيرف زي الايريس وفي باراسيمباثيتك سبلاي للسيليري ماسلز عن طريق الاوكيلو موتور نيرف، فايده السيليري بودي عارفين طبعا ان هو بيسكريت الايكوس والسيليري ماسلز قلنا الاوتر لونكيودنال فايبرز بتساعد على الاكومديشنز في inflammation of the iris of the ciliary buzzard دي أول حاجة بقى بال iridocyclitis أو أول موضوع النهاردة طبعا غير إن إحنا نلاقي iridites لوحدها أو cyclites لوحدها اتنين قريبين من بعض فعشان كده بيبقى ال inflammation iridocyclitis أو anterior uveitis في anatomical classification لل uveitis اللي هو anterior uveitis أو posterior uveitis ده في الكرويد أو intermediates اللي هو الparse planitis أو الparse plana يحصل لها inflammation أو pan uveitis أو diffuse uveitis. في clinical uh, classification اللي هو الأكيوت والكرونيك. الأكيوت ده rapid onset بيقعد أقل من ست أسابيع والكرونيك بيبقى insidious onset و uh, last for months of years. في pathological classification اللي هو granulomatous المعروف فيه في giant cells زي TB والسيفلس والكلام ده وفي non granulomatous. طيب ايه سبب الاريدوسايكلايتس؟ في عندي حاجتين برايمري اريدوسايكلايتس وسكندري اريدوسايكلايتس. البرايمري اريدوسايكلايتس ممكن يكون اكسوجينس يعني الاورجانيزم دخل جوه العين عن طريق ووند عن طريق اوبريشن وحصل فيه انفكشن او حاجه او بيرفوريتد كورنيال السر واحد جاله كورنيال السر وفتحت ف هيؤدي الى سابيوريتيف اريدوسايكلايتس وتؤدي الى بان اوف سالمايتس ليتر اون. ممكن تكون endogenous اللي من الأورجانيزم يخش يوصل للأيرس لأن الأيرس it's a vascular structures uh, عن طريق blood stream uh, فممكن واحد عنده سبتسيميا أو بايميا uh, يؤدي لأندو panofsalmitis ممكن يكون non-pyogenic organism زي الحاجات الجرانيولومتس inflammation اللي هي TB والسيفلس والليبرس ممكن يكون الأريدوسايكلايتس دي allergic زي bacterial toxins زي بتاعة الستريبتوكوكاي وفي TB ممكن constitutional زي الجاوت والديابيتس والكولاجين ديزيز وبنشوف كتير حالات ديابيتيك ايرايتس. في عالم طبيب سوري اسمه بهجت فعمل سندروم اللي هو بهجت سندروم، السندروم اللي هو المتلازمه يعني لو 
انت طلعت كذا حاجة في جسم البني آدم مثلا ايده عاملة ازاي والعين عاملة ازاي وال... وعنده انوملز ازاي ووصفتها في كذا حالة فدي بتبقى سندروم فبهجت ده او بهفت سندروم ودي حالاته كتير قوي عبارة عن recurrent iridocyclitis oral و mucocutaneous with genital ulcerations oral ulceration with genital ulcerations يعني هو recurrent iridocyclitis و oral ulcers و genital ulcers الثلاثة دول متلازمة اسمها بهكت سندروم أو بهست سندروم في فوكت كوانجي و هرادا فوكت كوانجي سندروم إن يكون عندك bilateral leviitis مع vitiligo اللي هي patchy skin depigmentations و polyoses اللي هي white lashes لو جاء ده فوكت كوانجي لو معاه neurological manifestation يبقى فوكت كوانجي هرادا سندروم ال secondary iridocyclitis اللي هي due to local eye disease زي corneal ulcers, keratitis, scleritis و episcleritis لو اللنس subluxated أو dislocated لو في allergy لللنس protein اللي هو viritis fake و anaphylactica retinal detachment, intraocular foreign body و intraocular tumor كل ده بيؤدي لل secondary iridocyclites طيب ال clinical picture of iridocyclites بتبقى ايه؟ أول حاجة symptoms العيان بيشتكي من pain uh, عشان irritation للسيليوري نيرفز طبعا فوتوفوبيا مش قادر يفتح عينه الايرس انفليمد فاحنا عارفين الضوء بيكونستريكت والضلمه بتدايليت الحركه دي بتوجعها زي ما يجي لك مثلا سياتيكا او بتاع انت بتقف في مكانك لما بتتحرك بتحس بوجع فالبين ده بيبقى نيورالجيك دال ايكينج بين ان ذا اي اكتر بالليل وريفيرد للبرانش اوف فيفث كرينيال نيرف اللي هو تراي جيمينال نيرف especially ناحية الحواجب أو البراو سببه irritation للسنسوري نيرف بالإيريس توكسينز سببه كمان spasm للسفينكتور بيبيلي muscles والسيليري muscles وكمان البين ممكن يكون لإنكريز intraocular pressure اللي هي بنسميها secondary glaucoma مع كمان فوتوفوبيا مع lacrimation reflex lacrimation بليفور spasm العيان بيبزرر على عينه مش قادر يفتحها عشان Uh, reflex irritation the sensory nerve uh, the fifth cranial nerve if a pain photophobia lacrimation and decreased visual acuity Top decreased visual acuity is above her I will have an equus be buffy equus fleur who's had be a hypopion that a turbidity of the equus with turbidity will vitreous inflammatory cells will be more good that obstruct the visual access for the allele visual acuity تاني حاجة لما يزيد الانتراوكلر بريشر هيحصل فيه إديمة وبعد شوية هنلاقي فيه ترسبات على الاندوسيليوم بتاع الكورنيا اسمها كراتيك بريسبتيت السبازم السفينكتر السيليري ماسلز هتدي مايوبيا زي ما بيحصل في الاكومديشن آه كمان ممكن الماكلة تبقى افكتد بالتوكسينز بتعمل ماكلة إديمة كمان الايكوس لما يبقى فيه ايكوس آه سيلز وفلير وكده مش هتبقى درينج عن طريق الانجل اوف انتيو تشامبر فلما الدرينج يقل او هتبلوك الانجل هيرفع الانتراوكلر بريشر فده بيؤدي لسكندري الساينز بتاعت الايدوسايكلايتس اللي بيبقى ديمتس بيبقى عنده كونجنكتيفال ريدنس زي ما احنا شايفين في الصوره هيبقى عنده سيليري انجكشن حوالين الكورنيا وكيموزز الكورنيا بقى بيبقى فيها هيزنس ما بتبقاش كلير عشان في اديمه كورنيا الاديمه من انكريز انتراوكلر بريشر الايكوس بيبقى بوش ناحيه الكورنيا عليها كمان كيراتيك بريسبتيت كيرا باللاتيني يعني كورنيا كيراتيك بريسبتيت يعني ترسبات على الكورنيا عشان الانفلاماتوري سيلز اللي بتطلع نتيجه الايريدوسايكلايتس بتبقى ديبوزيتد على الباك سيرفيس اوف ذا كورنيا على الاندوسيليوم بيبقى شكلها ترانجلر والابكس بيبقى ناحيه البيبل زي ما احنا شايفين في الصوره اللي فوق على اليمين اللي هي النقط البيضاء دهيت. سببها ان الاندوسيليوم بيبقى فيسد وبعدين بقى فيه تيارات الحمل الكونفكشن كارنت ازاي؟ ان الايكوس لما يلم يلان انفلاماتوري سيلز لما يلمس الايرس الايرس درجه حرارتها كام؟ زي درجه حراره الجسم 37 هيتمدد ويطلع فوق هيجي على الكورنيا الكورنيا درجه حرارتها اقل ولا اكتر؟ طبعا اقل عشان evaporation of tears فينكمش وينزل تحت على الكورنيا على الايرس 
الايرس هتبقى هات بالنسبه له 37 فيطلع تاني يتمدد يطلع فوق على الكوجني يحصل الكلام ده هوت فتبقى ديبوزيتد على الباك اوف ذا سيرفيس اوف ذا كورنيا الانفلاماتوري سيلز وتعمل لي كيراتيك بريسيبتيت كيراتيك بريسيبتيت اهميتها ايه؟ ان لو سمول او جليسنينج معناه ان ده اكيوت انفلاميشن لو كريناتد او شرونكن يبقى ده الدينوتس اولد انفلاميشن لو واكسي اند جريزي بتبقى شكلها زي دهن الغنم مطن فات فدي معناها ان ده جرانيولومتر في انفلاميشن زي السيفلس والتيبي طيب الانتيري تشامبر هتبقى ديب ديو تو بلازمويد ايكوس بلازمويد ايكوس ليه؟ لانه شبه البلازما لان البروتين كونستيتوينت بتاعته بتبقى سيميلر اكتر من البلازما او زي البلازما فبتبقى أه بنسميه بلازمويد اي شبيه في البلازما بيبقى فيه ايكوس فلور ايكوس فلور عشان بيحصل البلاد فيزلز بتدايليت بيحصل فيه ليكج اوف بروتين فده دينوتنج اكتيف انفلاميشن هو الايكوس فلور ده بالظبط زي ما تفتح تشنك للشباك ويبقى فيه شعاع ضوء ماشي كده بتشوف فيه نقط بيضه ده فلير بيبقى نفس المنظر ده لو الانفلاميشن سيفير هيبقى فيه فايبرين وايبرس بيجمنت وليكوسايت فبتعمل لي هايبوبيون آه زي ما احنا شايفين السهم ده فلويد ليفل كده لونه اصفر ده سترايل باس سترايل باس ليه؟ لانه خدت عينه منه مش هلاقي فيه اورجانيزم الباس بيبقى فيه اورجانيزم لكن ده سترايل باس عباره عن فايبرين ايرس بيجمنت وليكوسايت رجلي تحصل فيه آه هايفيما آه دي اكتر لو في واحد دايابيتكس ريبيوز ايريدس عنده او تي بي او جونوريا او هيرفس او في حالات التروب خامس حاجه الايرس بيبقى شكلها ماضي شايفين الصوره اللي في النص بيضه كان تاب استيكا ديو تو ايديما وانفلاماتوري اكسيدنت في الايرس تروما في الصوره اللي فوق شايفين في حاجه عامله زي البوليب صغيره ده دي جرانيولوماتس ايريدوسايكلايتس دي ايرس نوديول او كوبي نوديول البيوبل البيوبل از رول ده بيبقى كونستريكتد في الاكيوت ايريدوسايكلايتس سبب الكونستريكشن ايه سبازم في السفينكتر بيبيلي ماسلز لو حصل ان البيوبل لزق في الانتير سيرفيس اوف ذا لينس دي بيسمها بوستير ساينيك بوستير ساينيك اديجن بين البيبيلري بيوبل في حتت والانتير سيرفيس اوف ذا لينس تيجي توسع البيوبل الحتت اللي فيها ساينيكيا زي لا مكان السهم مش هتوسع الحتت اللي فوق واللي تحت بتوسع بيبقى شكل البيوبل في ستوند او ريجولار بيوبل ده في الكونيك ايريدو سايكل اللينس زي ما في كراتيك بريسبتيتس ممكن الانفلاماتوري سيلز تلزق على الانتيريو سيرفيس اوف ذا لينس تبقى فيه الانتيكلر بريسبتيت لو دوست مكان السيلري بودي هلاقيه تندر عشان في سايكلايتس الفيتروس هيبقى هيزي مش هيبقى نو لونجر وده سبب من اسباب الدمينيوشن اوف فيجن لان في شكله بيبقى كلاودي عشان في انفلاماتوري اكسيدنت الفاندس ممكن الاقي الماكيلا افكتد او توكسيك ماكيلوباثي او ماكيلا ايديما بالنسبه للانتر اوكولار بريشر طبعا زي ما قلنا في الاول ان البلازمويد ايكوس ده والهايبوبيان والهايفيما هتقفل الانجل فيحصل في عندي سكندري جلوكوما مش هتقدر تعدي من الترابيكولار مشهور لكن في اخر الحالات الايريدوسايكلايتس هيبقى في ديكريس سكريشن عشان انفلاميشن اوف ذا سيلري بودي فيبقى في هايبوتني ودي علامه واحده طيب نيجي للموضوع الثاني اللي هو ايه كومبليكيشنز اوف ايريدوسايكلايتس الكومبليكيشن تحصل امتى لو لو اكيوت ستيت دي واز نيجلكتد او نوت بروبرلي تريتد فالكومبليكيشن ممكن يبقى عندي كومبليكيتد كاتاركت ديو توكسنز افكتنج اللينس ميتابوليزم Uh, they might be start posteriorly عشان posterior capsule of the lens is thinner than the anterior capsule فيحصل فيه easily diffusion في التوكسنز زي ما قلنا من شوية بالأيرس بتلزق الانفلاماتوري سيلز و اكسدت بتلزق بين الأيرس و الانتير سيرفس of the lens دي اسمها posterior سينيكيا ولو عملنا dilatation زي ما موجود في الصورة الحتت اللي فيها السينيكيا هيبقى فيها مش هتدايليت فيبقى شكل البيوبل ممكن السينيكيا تكون بين البريفري اوف ذا ايرس والبريفري اوف ذا لينس دي بريفرال انتيري سينيكيا طبعا دي هتقفل الانجل ويبقى فيه سكندري جلوكوم 
ممكن تكون السينيكيا حوالين البيبيلوري مارجن ديورينج سينيكيا اديجن بتكون كل البيبيلوري مارجن والانتيور سيرفيس لينز دي سيكلوز للبيبيلي يجي الايكوز زي ما احنا شايفين في الرسمه اللي فوق يحاول يطلع من البوستير تشامبر الانتيور تشامبر هيلاقي البيبل بلوكت بالسينيكيا فيعمل ايريس بومبي ويقفل الانجل ويرفع لي الانترا بريشر ممكن انفلاماتوري سيلز او اكسيدنت زي الرسمه الثانيه على اليمين يو بلوك البيبل دي اوكلوز يو بيبلي او بيبلي او بلوك بيبل ممكن كل الايرس تلزق مع الانتيريو سيرفيس لانس في اسمها توتال بوستير سينيكيا زي الرسمه اللي تحت سكندري جلوكوما او ان بعد كده يحصل فيه اكستنشن اوف انفلاميشن ليدنج تو اندو او بان اوف سالمايتس من اكثر الكومبليكيشن اللي هي نمره خمسه سايكليتيك ممبرين شايفين الممبرين اللي هو الرسمه دهيت ده السيليري بودي اللي بيبقى فيه اورجنايزد اكسيدنت بيهايند ذا لينس عشان السايكلايتس فالسيليري بودي هايبوز الاكسيدنت في الريتروليمبل سبيس في ورا اللينس ذيس ممبرين هيستريتش بيهايند ذا لينس اند كونتينوس ويز فايبرس تيشو لما يحصل له كونتراكشن يحصل فيه سيليري بودي ديتاتشمنت ويعمل لي هايبوتني او ديكريز ان توكلر بريشر اللي بيؤدي لاتروفيا بالباي ودي الممبرين ده من الديفرنشال دايجنوزز اوف لوكوكوريا او الوايت كلر اوف ذا بيوب ممكن يحصل فيه ريتينال ديتاتشمنت واتروفيا بل... طبعا الهاو تو انفستيجيت اوف كيس اوف ايريدو سايكلايتس بالهيستوري تروما فيفر اوبريشن عنده دايابيتس ولا ما عندوش دايابيتس عنده سيفلس او تي بي كلينيكال اكزامينشن الساينز والسيمتومز بتاعت الايريدو سايكلايتس Uh, اشوف اذا كان في اي سيبتك فوكس في الجسم لان ده من الكوزز اوف ايريدو سايكلايتس ممكن اعمل له اكس راي زي حالات الساركويدوزز والروماتويد ارثرايتس والانكلوزينج سبوندلايتس كل دي من الحاجات اللي بتؤدي لايريدو سايكلايتس لو عملت له يورين اناليسيز ممكن الاقي فيه هاي شوجر او يوريك اسيدز لان الجاوت من في حاجه اسمها جاوت يا ايريدو سايكلايتس البلاد uh, اكزامينيشنز عشان السيفلس فازرمان تيست السكين تيست فور تيبر كلين او بايوبسي لو هو جرانيلوم تيست لاي سكين التريتمنت بقى في uh, لو انت عارف الاسباب اللي هو الايتيولوجيكال تريتمنت اف بوسيبل لو واحد عنده ديابيتيك كنترول ديابيتس عنده سيبتيك فوكس ريموف السيبتيك فوكس عادي او عالجها uh, لو في اكسوجينس كوزز uh, ممكن ادي بروبر انتيبيوتيك او لو عنده تي بي او سيفلس ادي بقى التوبر انتي توبركلس او سيفلس. اللوكال تريتمنت ودي تهمنا قوي اول حاجه ان البيوبل بيبقى في سباز من السفينكتر بيبيلي والسيليري ماسل وده من الكوز اوف بين وبرده وان اوف ذا كوزز اوف ديمينيوشن اوف فيجن. فلازم ادي سايكلوبريجيك اند ميدرياتيك. ليه سايكلوبريجيك اند ميدرياتيك؟ لما اوسع البيوبل هيقرب حته من البيوبل لللنس هي البيبيلري بوردر لان اللنس كونفكس لما يوسع انا ببعده عن الحته اللي ممكن يلزق فيها فايت بريفنت الفورميشن اوف بوستيريور ساينيك تاني حاجه هاي بريفنت السباز من السفينكتر بيبيلي والسيليري ماسلز فبيقلل البين تالت حاجه واهم حاجه ان لو حصل ان في ايرلي ساينيكيا ففي فايبرينس ادهيجن لما البيوبل يوسع هيبريك الايرلي فورمد ساينيك طبعا حاجات ايه بسايكلوبليجيك ومدراتيك زي الاتروبين لو عنده الرجي اتروبين بيدي هايروسين في سايكلوبنتليت الهوما اتروبين التروبيكاميد او المدراسيل الفينايلترين طبعا الاتروبين تاني حاجه بدي سترويد توبيكال سترويد اوينتمنت او دروبس او ساعات بندي سب كونجنكتيفال بنحقنها يعني زي 1% هيدروكورتيزون البريدنيزولون الديكساميسيزون فديتها فايده الكورتيكسترويد هي احسن حاجه انتي انفلاماتوري في الدنيا هي انتي الرجيك فايبرينوليتيك يعني بتنهبت الفايبروبلاست فبتقلل ساينيكيا فورميشن بتقلل الفاسكولاريتي فبتقلل نيوفيزال فورميشن هات فومنتيشن على اساس ان هات فومنتيشن بتعمل فازو دايليتيشن ممكن البسه دارك جلاسز عشان الفوبيا واديله انتي انفلاماتوري دراج زي الفولفرين دروبس او جنرال تريتمنت انتيبيوتكس سايتوتوكسيك ايجنت ساعات في ريزيستنت كيسز الاندولنت كيسز بنديهم حاجات زي كلورام بيوسيل اللي هي الحاجات اللي عشان بس نمنع الانفلاميشن لان ده داخل على ان هو يبقى بلايند سيستميك كورتيكوسترويد ساعات بنستخدمها وانتي انفلاماتوري دراج ونعالج الكومبليكيشن ثانك يو سو ماتش يا